అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఇవాళ స్పెషల్ ఓట్స్ దోశ జనరల్గా మనం ఇంట్లో ఓట్స్తో ఏం చేసినా అది స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉంటుంది సో దోశ కూడా అంత ఈజీగా రాదు విరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవాళ అలా విరగకుండా ఓట్స్ దోశ పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను రండి సో ఓట్స్ దోశకి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక కప్ ఓట్స్ తీసుకుని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుని ఆర్ ఓట్స్ మొత్తం మునిగేదాకా వాటర్ తీసుకోవాలి సో ఓట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఫుల్గా సోక్ అయినాక ఒక మిక్సర్ గ్రైండర్ తీసుకుని అందులోకి నానబెట్టిన ఓట్స్ని వేసేయండి ఇందులోకి కొన్ని అల్లం ముక్కలు ఒక త్రీ టు ఫోర్ పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి అల్లం ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రుచికి సరిపడా సాల్ట్ సో ఇలా అన్నీ వేసుకుని మనం కొంచెం మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ రకంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇందులోకి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ వేస్తున్నాను కొంచెం క్రిస్పీగా రావడానికి సో ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుని మీకు ఇంకా వాటర్ కావాల్సి వస్తుంది అనుకుంటే కనుక వాటర్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి బ్యాటర్ దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట సో నేను ఇక్కడ చాలా కొంచెం వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాను నా కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట యా సో మన బ్యాటర్ రెడీ అయింది కదా మనం ఇప్పుడు దోశ వేసి చూద్దాం రండి సో ప్యాన్ బాగా హీట్ అయ్యాక జస్ట్ ఒకే ఒక స్కూప్ వేసుకోండి ఎక్కువ వేయద్దు అండ్ దాన్ని తిప్పద్దు కూడా తిప్పితే ఏంటంటే మనకి అవి విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో చాలా చిన్న సైజులో వేసుకుని తిప్పకుండా జస్ట్ అలా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసేసుకుని దాని మీద కొంచెం క్యారెట్ తురుము ఇంకేమన్నా మీకు వెజెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక లిడ్తో కవర్ చేసి ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అలా ఉంచేయండి దాన్ని సో ఈ విధంగా లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఉంచేయండి దాన్ని బాగా కుక్ అవుతుంది అనమాట లోపల సో ఫ్లిప్ చేసి అటు ఇటు బాగా కాల్చి కొంచెం మనకి బ్రౌన్ కలర్ తెలుస్తుంది అనమాట ఆ టైంలో ఇంకా మనకి దోశ రెడీ అయిపోయినట్టే సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాక మన దోశ రెడీ అయిపోయినట్టు అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టాంట్ ఓట్స్ దోశ అని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసేసుకోండి నేను నిజం చెప్పాలంటే నాకు అసలు ఓట్స్ అంతగా నచ్చవు కానీ అసలు ఈ ఓట్స్ దోశ టేస్ట్ చేశాక మాత్రం డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ప్రతిసారి చేసుకోవాలి అని అనిపించే అంత టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి చలో ఎంజాయ్ యువర్ ఇన్స్టాంట్ ఓట్స్ దోశ మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం టిల్ దెన్ బ బాయ్ టేక్ కేర్తగ్గేదాక దాన్ని పక్కన పెట్టి పలా ఉంచండి నెక్స్ట్ అదే కడాయిలో ఒక హాఫ్ కప్ బొంబాయి రవ్వ తీసుకోండి మనం ఉప్మాకి యూజ్ చేస్తాం కదా సూజి అది యూజ్ చేయాలి దాన్ని ఒక లో ఫ్లేమ్ మీద ఇలా రోస్ట్ చేయండి 
హై ఫ్లేమ్లో మాత్రం పెట్టద్దు మాడిపోతుంది సో దీన్ని కూడా రోస్ట్ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు బ్లెండర్లో మనం ఇందాక రోస్ట్ చేసుకున్న ఓట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని అందులో వేసుకుని చాలా ఏమంటారు జస్ట్ ఒక పల్స్ ఇచ్చి ఆఫ్ చేసి పల్స్ ఇచ్చి ఆఫ్ చేసి అలా బ్లెండ్ చేసుకోవాలన్నమాట మరీ మెత్తగా పౌడర్ ఇలా మాత్రం చేసుకోకూడదు కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా నేను మెత్తగా పౌడర్లా చేసేయలేదు కోర్స్గానే ఉంటుంది చూడండి సో అలా కోర్స్గా ఉండాలి దీంట్లోకి గ్రేటెడ్ క్యారెట్ కొంచెం ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ కొన్ని పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా అల్లం అండ్ ఇందాక మనం రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న సూజీ అండ్ వన్ ఫుల్ కప్ ఆఫ్ గడ్డ పెరుగు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ ఆల్సో ఫైన్గా చాప్ చేసి కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ మన ఇడ్లీ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కావాల్సినంత వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఇడ్లీ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను ఈను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇది లేకపోతే వంట సోడా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే ఫ్రాతీగా తయారవుతుంది అనమాట బ్యాటర్ మనకి ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎలా పొంగుతున్నట్టు ఉంటుంది మనకి ఒకరోజు ఫెర్మెంటేషన్ అయ్యాక సో అలా ఉంటుంది అనమాట మనకి మీకు బబుల్స్ అవి కూడా కనిపిస్తాయి గ్యాస్ డెవలప్ అవుతుంది సో దీనికి మూత పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాన్ని రెస్ట్ ఇచ్చేయండి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత మనం మన ఇడ్లీ మోల్స్ ఉన్నాయి కదా దానికి ఫుల్గా ఆయిల్ ఆర్ గీ అప్లై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి దీన్ని రెడీ చేసుకుని ఇప్పుడు మన బ్యాటర్ ఎలా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం దగ్గర పడిపోతుంది సో మనం వాటర్ యూజ్ చేసుకుని ఇడ్లీ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీకి మళ్ళీ తయారు చేసుకోవాలి దీన్ని ఇలాగా సో రెడీ అయిపోయింది మనం మౌల్స్లోకి వేసేసుకుందాం సేమ్ మన ఇడ్లీ ప్రాసెస్ అనమాట కడాయిలో వాటర్ పోసి ఇడ్లీ మాల్ పి పెట్టేయండి పెట్టేసి దాన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచండి సో మన ఓట్స్ ఇడ్లీస్ రెడీ అయిపోయాయి మీకు చూపిస్తాను ఎలా కుక్ అయ్యా లేవో ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్స్ కొంచెం తడి చేసుకుని ఇక్కడ వీడియోలో చూపించేలాగా చేయండి సో తడి చేసుకున్న హ్యాండ్స్ అన్ని ఇడ్లీస్ మీద ఒకసారి పెట్టి చూస్తే మనకి పిండి అంటకూడదు అనమాట పిండి అంటుకుంటే ఇంకొద్దిసేపు ఉంచి కుక్ చేయండి లేదు అంటలేదు అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ద స్టవ్ సో మన ఇడ్లీస్ రెడీ అయిపోయినాయి పర్ఫెక్ట్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని నా సాంబార్ ప్రిపరేషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది చూడండి అసలు మన ఇడ్లీస్ అంతా బాగున్నాయి 
అసలు నార్మల్ ఇడ్లీస్ కంటే కూడా ఈ బోర్డ్స్ ఇడ్లీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట తప్పకుండా ట్రై చేయాలి మీరు ఇలా మన ప్లేట్లోకి తీసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో ఆ సాంబార్తో సర్వ్ చేసేసుకోండి కిడ్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ మన ఇన్స్టాంట్ ఓట్స్ ఇడ్లీస్ కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయినాయి సడన్గా చెప్పకుండా ఇంటికి గెస్ట్స్ వచ్చేసి ఏం చేయాలరా బాబు అని అనుకునే టెన్షన్లో ఈ ఇన్స్టాంట్ ఓట్స్ ఇడ్లీని గుర్తుపెట్టుకుని తప్పకుండా చేశారంటే వాళ్ళు అవాక్ అయిపోవాల్సింది తప్పకుండా టేస్ట్ చూసి ఎలా చేసావు ఎలా చేసావు అని తప్పకుండా మిమ్మల్ని అడిగి మరీ తెలుసుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా చేసి పెడతారు అనమాట అంత యమ్మీగా ఉంటుంది టేస్ట్ సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ట్రై చేసి నాకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి మనం బొంబాయి రోతు చేసుకున్న ఉప్మా కానీ వేరే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఉప్మా అయినా సరే మనం ఎంత తిన్నా సరే ఇంకా కడుపు ఖాళీగా ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా కానీ ఈ ఓట్స్ ఉప్మా మాత్రం జస్ట్ మీరు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ తింటే అబ్బా ఇంకా చాలరా బాబు నాకు లంచ్కి కూడా ఏం అవసరం లేదేమో అనిపించి ఎంత ఫుల్గా ఉంటుందండి సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఇది సో చూసేద్దామా ఎలా చేయాలో సో ఈ రెసిపీకి ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుని ఆయిల్ హీట్ చేసుకోండి జస్ట్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ సరిపోతుంది ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక అందులోకి కొంచెం తాలింపు వేస్తాం కదా మనం ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి అవన్నీ వేసి వేయించుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి త కొద్దిగా తరిగిపెట్టుకున్న క్యారెట్ టమాటోస్ ఫ్రెంచ్ బీన్స్ పచ్చి బఠానీ క్యాప్సికమ్ అనియన్స్ ఇంకా ఎలాంటి వెజెస్ మన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయో అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అన్ని వెజెస్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఒకసారి కలిపేయండి బాగా కలిపి అందులో ఒకసారి పడ్డ సాల్ట్ టర్మరిక్ అవన్నీ వేసి ఒకసారి మళ్ళీ కలిపేసి మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద మగ్గించండి మధ్య మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి ఒకసారి వెజెస్ అన్ని కలుపుతూ ఉండండి లేకపోతే అడుగు వండుతుంది అనమాట సో వన్స్ మన వెజెస్ అన్ని బాగా మగ్గాక ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఓట్స్ వేసుకుందాం నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న గ్లాస్ చాలా చిన్న గ్లాస్తో ఓట్స్ తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఆ చిన్న గ్లాస్ ఒక ముగ్గురికి వస్తుంది అనమాట ముగ్గురికి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి చాలా తక్కువ సరిపోతుంది ఎక్కువ మాత్రం అస్సలు తీసుకుని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడిన వాటర్ వేద్దాము ఒక కప్ ఓట్స్కి దాదాపు మీకు త్రీ టు ఫోర్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ పడుతుంది ఫస్ట్ అయితే త్రీ కప్స్ వేసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ దగ్గర పడ్డాక ఇంకో కప్ ఎక్స్ట్రా పోదురు కానీ సో ఇలా వాటర్ పోసి ఒకసారి అంతా కలిపేసి మళ్ళీ మూత పెట్టి కుక్ చేయని కొద్దిసేపు మధ్యలో తీస్తూ కదుపుతూ ఉండండి లేకపోతే మొత్తం ఆ స్టిక్కీనెస్కి అంతా అడుగు అంటేస్తుంది అనమాట సో మధ్య మధ్యలో తీసి ఇలా కలుపుతూ ఉండండి అండ్ మీకు ఎక్కడైనా వాటర్ ఇంకా పడతాయి అనిపిస్తే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అది కూడా కానీ ఇది యాడ్ చేస్తే మాత్రం టేస్ట్ ఇంకా ఎమ్మీగా ఉంటుంది అనమాట సో అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా కొద్దిగా అయినా వేసి చూడండి ఎలా ఉంటుందో సో మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలిపి మీకు ఇంకా వాటర్ పడతాయి అనుకుంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు కుక్ చేయండి సో ఫైనల్గా మనం కొద్దిగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం అంతా కలిపేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి 
సో నేను ఈ ఓట్ సిరీస్ చేస్తున్నాను కదా ఓట్ సిరీస్ చేస్తూ మీకు రెసిపీస్ చూపిస్తూ నేను కూడా తింటున్నాను కదా చెప్పాలంటే మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పాను నాకు ఓట్స్ అయితే అసలు నచ్చు అని చెప్పాను కానీ మెల్లిమెల్లిగా మెల్లి ఓట్స్ ఇట్లీ తిన్నాక ఓట్స్ దోస తిన్నాక లేకపోతే ఈ ఓట్స్ ఉప్మా తిన్నాక అసలు తెలియకుండా ఓట్స్కి ఫ్యాన్ అయిపోతున్నాను నేను చాలా ఎమ్మీగా ఉంది టేస్ట్ మాత్రం యా సో మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాము చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉందో టేస్ట్ అయితే మాత్రం మీరు ఊహించినంత బాగుంటుంది హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ వన్ మోర్ ఈజీ ఇంట్రెస్టింగ్ టైమ్ సేవింగ్ హెల్దీ అండ్ వర్సటైల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ విచ్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ వెయిట్ లాస్ యా యూ గైస్ హ్యావ్ గెస్ట్ ఇట్ రైట్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ రెసిపీ ఓవర్ నైట్ ఓట్స్ will quickly get into the video without any further ado add 2 cups of oats overnight oats offer a range of health benefits due to their rich fiber and protein content overnight oats are healthy for your gut as well as for overall health and well being now let's add a tablespoon of chia seeds chia seeds have numerous health benefits like they control various lifestyle metabolic disorders like bp diabetes obesity as they are really rich in high fiber and omega 3 levels and then add 1 and 1/2 tablespoon of honey or maple syrup and then we'll add 1 cup of lukewarm milk and some yogurt or curd and yeah curd improves immunity and supports healthy digestion some cinnamon powder and cinnamon is loaded with antioxidants manage type 2 diabetes reduce cholesterol levels bp also some cancers and then finally top it up with some yummy fruits raisins almond flakes pista flakes and then you are done all you have to do is keep this in the refrigerator overnight and have it in the morning that's it in this busy life routine this is the best time saving breakfast guys you must give it a try So do try it and let me know your feedback. Thanks for watching the video. We'll catch up in the next one. Shalom. Bye bye. Take care.